అయినా కానీ ఇవారు వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చారు రానా రాలేదు చాలా సంతోషంగా జరిగింది కార్యక్రమం అట్లా కూడా ఇబ్బంది అయింది కానీ రాలేదు జరుగుతున్నది అందుకాదు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి రాదు ఇది ఎట్లా చేస్తే ముందుకు పోతుందన్న ఉద్దేశం కొద్ది ట్రస్ట్ చేస్తే నన్న కనీసం మారి అన్న ఆలోచన కొద్ది ఇట్లన్న ముందుకు వస్తారని చెప్పి ట్రస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ రెండు సంవత్సరాల కింద రిజిస్ట్రేషన్ ముప్పై ఎనిమిది మంది సభ్యులతో మనిషికి యాభై ఒక్క వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి ట్రస్ట్ చేయడం జరిగింది ట్రస్ట్ చేసి దాన్ని అక్కడ వర్క్ కూడా స్టార్ట్ చేసినాం నూట రెండు పిల్లర్లతో ఇప్పుడు భూమి వల్ల మూడు భూమి పైన మూడు పిల్లల వరకు నూట రెండు పిల్లర్లు అయినాయి అమ్మవారి గుడికి వినాయకుడి గుడి సత్యనారాయణ స్వామి గుడి కూడా బేస్మెంట్ కట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆ పోయిన సంవత్సరం ఈ పరిస్థితులు చేసుకుంటూ ఉంటుంది కరోనా వలన పది సంవత్సరాల నుంచి అతని పండుగ ఏం జరగలేదు అయితే ఇంతవరకు సభ్యులను కూడా ఎవరిని ట్రస్ట్ సభ్యులను పిల్లలేదు కాబట్టి అందరికీ ట్రస్ట్ సభ్యులు అంటే కూడా కొందరికి మాకేంది మాకేంది అన్నట్టు అందరు ఉండరు కాబట్టి ట్రస్ట్ జరిగినట్టు కూడా ఒకసారి ట్రస్ట్ అందరినీ పిలిచి అందరికి ధృవీకరణ పత్రాలు ఇచ్చేసి మేము ట్రస్ట్ సభ్యులమే అన్న భావన అందరికి రావాలనే ఉద్దేశం పొంది ఈ కార్యక్రమం దాదాపు ఒక వన్ ఇయర్ టైం తీసుకున్నారని నాకు తెలిసింది అంటే అంతకు ముందు ఈ ట్రస్ట్ ఏర్పడక ముందు కూడా మనము పెద్దలు చెప్పినట్టు అక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమాలు ఎప్పటి నుండో జరుగుతున్నవి కానీ అప్పుడు దానిని ఒక అన్నదాన కార్యక్రమం వరకు జరుగుతున్నటువంటి దాన్ని దీన్ని ఇప్పుడు ఒక టెంపుల్గా మనం చేసుకోవాలి నిత్య అన్నదానంగా మనం అన్ని టెంపుల్లో ఉన్నది మన టెంపుల్లో మనం ఒక తెలంగాణ లోపలనే ఒక పెద్ద టెంపుల్గా మనం ఇక్కడ కట్టుకోవాలనేది ఫస్ట్ రాజన్న గారికి రావడం నేను వారిని అభినందిస్తున్నా ఇప్పుడు పెద్దలు చెప్పినట్టు ఈశ్వరం చెప్పినట్టు వాస్తవంగా మనము ఒక వేములవాడ క్షేత్రం లోపల వయసులో చూసుకున్నట్టుంటే ఎంతో పెద్ద సంఖ్య ఉంటుంది జగిత్యంలో చూసుకుంటే ఎంతో పెద్ద సంఖ్య ధర్మపుల్లో చూసుకుంటే ఎంతో పెద్ద సంఖ్య అంటే అటువంటి విలేజ్లోనూ అంతమంది ఉన్న వాళ్ళను కాదని మనము ఈ రెండు మండలాల లోపల ఉన్న వయసులో మన ముందరికి వచ్చినాం అంటే మీ ధైర్యానికి నా యొక్క శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తున్నా ఫస్ట్ అంటే వాస్తవంగా ఇప్పుడు ఈశ్వరణ చెప్పినట్టు మనం సభ్యులం తక్కువ ఉన్నాం ఈ ఉన్న సభ్యులలో కూడా ఒక నాకు తెలిసి ఒక ముప్పై శాతం వరకే ఈ ట్రస్ట్ సభ్యులుగా చేరడం జరిగింది కాబట్టి మనము వాస్తవంగా ఆనాడు ఇప్పుడు ముప్పై లక్షల ఖర్చు అయిందని చెప్పి రాజన్న గారు చెప్పడం జరిగింది అదే ఖర్చు అదే కంటిన్యూషన్ అంటే మనం మనకి ఇప్పుడు కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల కన్స్ట్రక్షన్ ఆగింది కానీ ఇప్పుడు మన లోపల కూడా ఇంకా కొందరు పదివేలు ఇరవై వేలు ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా సభ్యులు ఇంకా కొందరు వాళ్ళ దగ్గరికి మనం పోలేకపోయినాము అడగలేకపోయినాం అంటే మన వర్క్ నడుస్తుంది అని అంటే వాస్తవంగా మనము డబ్బులు ఇంకో కొందరిని కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మనకు డబ్బులు కూడా జమ అవుతాయి కాబట్టి మనము అంటే వేరే ఉద్దేశం కాదు మనము జమ అయిన ఖర్చులను ఏమి ఉన్నా వృధా ఖర్చు కాకుండా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మనకు ఎంత అయింది అంటే నేను వేరే ఎందుకంటున్నా అంటే వేరే ఎవరిని విమర్శించడం కాదు ఇవాళ మనం ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు వృధా ఖర్చు చేసినాం అనుకోండి ఆ రెండు లక్షల రూపాయలు పెడితే మనకు ఒక రెండు మూడు లక్ష మూడు లారీల సిమెంట్ వస్తుంది అంటే మనం ఎందుకంటున్నా అంటే నేను వృధా ఖర్చు అయిందని కూడా అంటలేను అంటే కావద్దు అనే ఆలోచన నాది ఏదైనా మనం చేయాలనుకుంటే నేను ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడతాను ఏదైనా మనం పెట్టాలనుకుంటే మన దాంట్లో ఇప్పుడు ట్రస్ట్ సభ్యులు అని అన్నాం ఒక ముప్పై ముప్పై ఎనిమిది మంది సభ్యులు ఉన్నారు అంటే ఇట్లా అందరు ఆర్థికంగా ఒక విధంగా ఉన్న వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఒకరు కోటీశ్వరులు ఉన్నారు కావచ్చు ఒకరు లక్షల లక్షాధికారులు ఉన్నారు కావచ్చు ఒకరు వే వేలనే ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కావచ్చు అంటే మన కుల దైవాన్ని మనం నిలుపుకుంటున్నామన్న ఆలోచన మీద మనం ఒక సభ్యులుగా చేరాలని చెప్పి మనం ఆ సభ్యులుగా చేరినాం 
రేపు ఏ టెన్షన్ ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు ఒక జెడ్పీటీసీ హోదాలో ఉన్నా కాబట్టి నాకు పార్టీ పరంగా మీటింగులు ఉంటాయి అనుకోకుండా పదవి పరంగా మీటింగులు ఉంటాయి నాకు కూడా కొంచెం బిజినెస్ ఉంది కాబట్టి నేను మన జగిత్యాల జిల్లాకు దగ్గరి ప్రాంతము అందరికీ ఇలవేలిపోయిన దుబ్బరాయేశ్వర స్వామి స్వామివారి సన్నిధి దగ్గర అమారి ఆలయము నిలబొత్తుకోవడం చాలా చాలా సంతోషదాయకం ఎందుకంటే నూట రెండు గోత్రాలు నూట రెండు పిల్లర్స్ అంటే మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో పట్ట ప్రత్యేకంగా మన జిల్లాలో పట్ట ప్రత్యేక ఆలయంగా రూపుదిద్దుకోవడానికి మన యొక్క వేదిక పైన ఉన్న శ్రీ శ్రీ నంబి వేణుగోపాలాచార్య కౌశిక్ గారి వారి యొక్క మంగళ శాసనాలు మనకు ఎప్పటికి ఉంటాయి వారి దీవెనలతోటి వారి యొక్క సంపూర్ణమైన ఆశీస్ తోటి ఆ ఈ ఆలయం ముందడికి వెళ్తుంది మీ అందరూ ముప్పై ఎనిమిది మంది ఏదైతే సభ్యులు ఉన్నారో ఐకమత్యంగా ఉండండి అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందండి సంవత్సరంలో పట్టిన ఆలయాన్ని నెలకొల్పుకోవాలని మనసారి కోరుకుంటున్నాం జయ వాసవి ఎంతో కష్టపడి తీసుకొచ్చిండు రాజన్న సైడ్ తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి పెద్ద బరువు బాగా అయిపోయింది దాని గురించి మా సభలను కూడా అందరూ వాళ్ళకొని కూడా ఇంకా కొద్దిగా వేరే మంది తీసుకుంటే బాగుంటుంది మనతో అవగాహన కూడా అందరి మీద బరువు ఎక్కువ ఉన్నారు కదండి దాని గురించి ఆలోచించవలసిందిగా మన టచ్ సభ్యులను అడుగుతున్నాము రమేష్ గారు మరి బయట ఉండాలి మనం ఏమైనా తీసుకోగలుగుతామా బయట మన జగిత్యాల దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆయన ఆ నమ్మల కింద మన కింద పెట్టినట్టు మనకి ఈజీగా కాగలుగుతుందని నా మా ఆలోచన ఉంది మరి టచ్ సభ్యులను అడిగి ఆ జవాబు తీసుకోవాలని దానికి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంతో ఒక్కొక్క జాగాలో ఒక్కొక్క షేర్కు లక్ష యాభై రెండు లక్షలు ఇట్లా జరుగుతున్నాయి దాంట్లో దాని ప్రకారం ఏమైనా తీసుకుంటే వర్క్ అవుతుందా లేదా అని మాకు ఆలోచన ఉంది ప్రతిసారి కూడా అక్కడ సంవత్సరం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కూడా రాజాల చేయటం ఎంతో కష్టపడి తిరిగి ప్రతి శుక్రవారం విన్నాడు కానీ ప్రతి పనికాడ కానీ ఎంతో శ్రద్ధతో పోతున్నాం ఆయన ఒక్కరిని చూడలేక కూడా మేము ప్రతి శుక్రవారం నాడు సాధ్యమంత వరకు మేము పోతాం ఎప్పటి పోతాం మేము పోకుండా ఆయన ఓవి గారు చేయగలుగుతాడు దాని గురించి ఆలోచించి మరి కొద్ది నిర్ణయం ఎక్కువ తీసుకుంటే మన సభ్యులకు కూడా మంచి ఒకటా రెండా ఆ జిమ్మారేసి మన చేస్తే కలుస్తుంది కానీ దీన్ని మన దాంట్లో మనకే హింసించుకొని గిట్లా నీరు కట్టా అనుకుంటే కూడా పని కాదు అది దాన్ని నీదేంటి నాదేంటి కూడా కాదు నువ్వు పెద్ద సిద్ధాంతం ఆలోచిస్తే కూడా కాదు అది కొందరు తిరస్కరించే వాళ్ళు కూడా నాకు లేదని కాదు అంటే అవన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ పోవాలని అంట ఎన్ని తిరస్కరించినా ఎన్ని చేసినా ఆ నమోన నేను లక్ష రూపాయలు రాసిన ఇంకొకరు రాసారు వర్క్ జరిగినా కొద్ది ఇస్తున్నాం దాంట్లో ఈ లక్ష రాసిన వాళ్ళు కూడా మా దాంట్లో చాలానే మంది ఉన్నారు ఇక వాళ్ళు పైసలు ఇచ్చినా చెప్పండి ఆయన ఈ రోజులే చెప్పలేదు దాంట్లో దాని గురించి అందరించి మరి బయట వాళ్ళని తీసుకుంటే మన వర్క్ కాదలుగుతుందా ఎట్లా జరుగుతుంది అని ఆలోచించి అశోక్ కానీ రమేష్ కానీ అవతల వాళ్ళు ఇంతలో పుణ్యులు అంతా రేచిపల్లి నారాయణ కానీ రమేష్ వీళ్ళందరూ కలుపుతానే అయితే ఏ వర్క్ అయినా కానీ ఒకరితో ఏమవుతుంది ఏ పని అది దాని గురించి ఆలోచించే గోత్రాలు ఉన్నాయి నూట మంది సభ్యులతో సమావేశమై ప్రతి ఒక్కరూ నలభై యాభై వేలు నలభై వేలు ఇస్తే ఇప్పుడు ఒక కోటి రూపాయల పని ఉన్నది దానికి అందరూ సమకూర్చుతూనే పని అవుతుంది దీనికి చిన్న పెద్ద ఏది లేకుండా విమర్శలు చేయకుండా పనిచేయాలి నేను అంత పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు నాకు పదివేలు ఇచ్చిన రెండు కోట్లు ఉన్నారు నాకు ఏమి ఇవ్వలేదు అని భావన పెట్టుకోవద్దు ప్రతి ఒక్కరు దైవం దైవానికి ప్రతి ఒక్కరూ మనం పని చేసుకుంటా పని చేయాలి వాళ్ళు ఇవ్వలేదు ఏం విమర్శ చేసుకోవద్దు వాళ్ళు ఇవ్వలేదు మేము ఇవ్వదు ఎందుకు ఇస్తాము అనే భావన పెట్టుకోవద్దు తప్పకు జరుగు తప్పకు జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ దాన్ని అవన్నీ ఇవన్నీ పట్టించుకోవద్దు ప్రతి ఒక్కరు అందరు మిత్రులు సోదరులు సోదరిమానులు అందరికీ పేరు పేరున అందరూ సమకూర్చి పనిచేసి ఈ దుప్పరాజన దేవ నూట రెండు గోత్రాలు ఆర్యవై సత్రము తొలి ప్రతి ఒక్కరు పనిచేసి చేయగలరని మా యొక్క అంటే ఇలాంటి కారణాలు మా తరహాలో ఉంటారండి రియల్గా మా వీరి కుమారుడు మర్యాద శ్రీనివాస్ కూడా లక్ష పదహారు వేలు ప్రకటించారు ఈ గుంకో కుమారుడు రెండో కుమారుడు మర్యాద లక్ష్మణ్ కూడా యాభై ఒక్క వేలు ఇచ్చిన దశ సభ్యుల వారిద్దరు కూడా వీరు కూడా ఈ వరకు ఇరవై ఐదు వేలు రూపాయలు ఇచ్చినారు ఇప్పటికీ ఇరవై ఐదు వేలు ఇస్తామని అన్నారు ఇప్పుడు ఇరవై మూడు గుంటలు ప్రకటించారు వారికి వారి కుటుంబానికి అందరికీ ఆయుర్వేదాలు అమ్మవారి ఆశ్చర్యం ఉన్నారు వైశ్య జాతికి అంకితమైనటువంటి తల్లి ముగ్గు రమ్మల మూలకుటమ్మ వాసవి మొక్కు అనేక అనేక నమస్కృతులు తెలుపుతూ ఆమె యొక్క ఆశీస్సులు నిండైన 
మన అందరిపై ఉండాలని అలాగే నలభై రెండు భాగవత సప్తాహ ఇతిహాసాలను అందించి ఏడు వందలకు పైగా దేవాలయాల ప్రతిష్టాపకులు ప్రముఖ జ్యోతిష్ వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు శ్రీమాన్ నంబి వేణుగోపాలాచార్య కౌశిక్ గారి పాదపద్మను స్పృశిస్తూ ఈనాడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి కలయిక రాజన్న గారు ఎంతో తపనతో ఈ ప్రాంతంలో దుబ్బరాజ రాజేశ్వర స్వామి యొక్క భక్తులు అనేక మంది ఉన్నారు ఒకవైపు లేములవాడ రాజేశ్వరుని సన్నిధిలో వైశ్య సత్రం ఎలా నడుస్తుందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే రాష్ట్రంలో దేశంలో అనేక వైశ్య సత్రాలు నిర్విఘ్నంగా నడుస్తున్నాయి అంటే వైశ్య జాతికి ఉన్నటువంటి ఏకైక గుణం చేతిని వంచి ఎముక లేకుండా దానం చేయడం వల్ల మరి ఇటువంటి దానకర్ణులైనటువంటి మనమంతా కలిసి నూట రెండు గోత్రీకులకు ప్రతీకగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆలయం నిర్మించుకుంటే బాగుంటుంది అనే సంకల్పం వారికి రావడం పెంబట్లలో కొలువై ఉన్నటువంటి దుబ్బ రాజరాజేశ్వరుని యొక్క కృపాకటాక్షం వారిపై ఉండడం అలాగే ఆచార్యుల వారి ఆశీస్సులు ఘనంగా ఉండడంతో నూట రెండు పిల్లర్లు ఎలాగూ భూమిలోకి వెళ్ళి పైకి వచ్చాయి అది సుందరమైన ఆలయంగా తీర్చిదిద్దుకున్నటలో ఒక ముప్పై ఎనిమిది మందితో ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ప్రాంత వాసులందరం కలిసి అందరితో అందరి కోసం ఆ అమ్మ ఆలయాన్ని నిర్మించాలని ఒక తపన ఆ తపనకే ఈ సమావేశం మొట్టమొదటిగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఒకరి ఒకరు సమ్మేళనమై ఆ సమ్మేళనం నుండి ఒక ఆలోచన ఆలోచన నుంచి ఆలయం వృద్ధిలోకి రావాలి దాన్ని తీర్చిదిద్దబడాలి అనే ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో ఈవేళ ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని నిన్న రోజున పెద్దలు కైలాసం గారితో కలిసి ఆచార్యుల వారి దగ్గరికి రావడం జరిగింది ఆచార్యుల వారిని ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానిస్తే మీ వైశ్యకుల సమావేశానికి నేనే రావడం సబబు కాదు అని చెప్పడం జరిగింది ఎన్నో దేవాలయాలకు వైదిక సలహాదారులుగా ఉన్నటువంటి మీరు ఎప్పుడైతే ఈ కార్యక్రమానికి జ్యోతి ప్రజ్వలన మీ హస్తభూషణం ద్వారా చేస్తే ఆ దేవాలయం నిరాఘాటకంగా నిర్మాణం అవుతుందనే దృఢ విశ్వాసంతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నామని చెప్పడం ద్వారా ఈవేళ వారికి పూజ కూడా పూర్తి కాలేదు అయినా స్టేజ్ దగ్గర కూర్చోండి ఆ జపమాల చేతులు పట్టుకొని ఒకవైపు దేవాలయ నిర్మాణం కావాలని ఒక సంకల్పాన్ని ముందు పెట్టుకొని ఆచారులు వారు కూడా జపయజ్ఞంలో కూర్చొని మన మాటను మన్నించి రావడం మనకెంతో ఆనందదాయకం మరి ఇటువంటి కార్యక్రమం ఒక ఉదాహరణ చిన్న చెప్తాను జగిత్యాల కొలాస ధర్మపురి రహదారి పైన వెయ్యి లింగాల గుడికి దగ్గర పెట్రోల్ బంక్ యువతల సువిశాలమైనటువంటి వ్యవసాయ కాలేజీకి ఎదురుగా ఒక నూట ఎనిమిది శ్రీచక్ర సహిత లలిత మాత దేవాలయం కేవలం రెండు సంవత్సరాల క్రితం మాత్రమే ఒక తల్లికి సంకల్పం వచ్చింది గురాంగ్ బీట్లో ఉంటుంది ఆమె ఉండేది కూడా కిరాయా ఇల్లే తన భర్త కూడా బీట్లో చిన్న అర్తి షాప్లో గుమాస్తాగా పనిచేస్తాడు ఆమెకు ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఎవరో ఆమెకు బీజాక్షరిని ఇచ్చారు ఆ బీజాక్షరి రోజు ఆమె చేస్తూ ఉంటే ఆమెకు సంకల్పం వచ్చింది అమ్మవారు నా కోసం ఒక గుడి కట్టు అని రెండు సంవత్సరాల క్రితం మన మనలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా కలిసి నాకు ఈ సంకల్పం ఉంది ఇక్కడ నేను గుడి కడితే బాగుంటుంది ఎన్ని లక్షలు ఉన్నాయి అమ్మ అని అడగడం జరిగింది ఏమీ లేవు మరి ఎలా కడతావు అమ్మ సంకల్పం అయింది కాబట్టి కడతాం ఆచార్యుల వారికి దగ్గర రావడం జరిగింది మొట్టమొదలు ఆచార్యుల వారు ఒకటే చెప్పారు గుడి వద్దు ఉన్న గుళ్ళే నర్సుడు కష్టం ఉంది దీపరూప నైవేద్యాలకు అర్చకునికి ఇవన్నిటికీ జీతాలు భత్యాలు ఇవన్నీ రావాలంటే కష్టం ఉంది ఒక మసీదు కట్టాలంటే ఇంత సున్నం వేసి ఆకుపచ్చ జెండా పెడితే మసీద్ అయిపోతుంది ఒక గుడిసెకు క్రాస్ వేస్తే అది చెట్స్ అయిపోతుంది కానీ మన సాంప్రదాయంలో హైందవ సాంప్రదాయంలో భారతీయ జీవకలు ఉట్టిపడేలాగా ఒక దేవాలయ నిర్మాణం చేయాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రము యంత్రము తంత్రము ప్రతిష్ట ఇలాంటి వారోత్సవము పక్షోత్సవము సంవత్సరోత్సవము బ్రహ్మోత్సవము ఇవన్నీ ఉత్సవాలు ఉంటాయి నిత్య నిరాజనాలు ఉంటాయి మరి ఇవన్నీ కలిపి చేయాలంటే ఈ కాలంలో సాధ్యపడదేమో ఆలోచించుకోండి చెప్పడం జరిగింది కానీ 
आम को दृढ़ संकल्प पुलास दर मुफ एन गुंट स्थल जी डबू ले अच्छे दाखिल ये विधम आलय को डबू रावाली नूट एन सी चक्र को नूट एन मंदिर लक्ष इन चप्पना ट्रस्ट नूट एन मंदिर ट्रस्ट जी अंदर एन भाई ऐसी मंदिर ट्रस्ट इनका जरिए एन भाई मंदिर डबूल को इवेदे रोजना रे स्ला निर्माण रेपी रेप सोमवार तमिलनाडु स्थपत वस्तु देवालय निर्माणा की दृढ़ निश्चय राजन कुंटे सरपो मन नूट रे स्तंभाल तो अद्भुत देवालय निर्माणा की मुफे ट्रस्ट इंको इपड़े मुफ संवस प्रारंभ आये इच्छा बडजेट बटी इर तुम लक्ष मुफ लक्ष खर्च इरव लक्ष रव जी अंत इप्ड वरकू तन को तुम पद लक्ष दी पेव जन विषय सो इन परस्थित एपड़ते मन कौशिक गुजरात वेनय ग टेपल कटम एंत कष्टो दाने मेटन चेयर चारा कष्ट को पनी सो कट कष्ट अनेपटी दाने मेटन चेयर चाल कष्ट को पनी मोता सारापूर् बीरपूर का सभ्युंदर मेचुद विषय इंतल तो कूड़क प्राजेक्ट मुझे पेको तपक आर नेट मुझे कार्यक्रम नेरवे अभी इक इन परस्थित मन चाहे इतना प्राजेक्ट मन चपड़ना अने विषयानी बैठ प्रपंचा की तेजे मुख्य बाध्यता मे मुफ मंदिर सभ्युनारो वालू रेग्युर् नेकसारा रे नारा खचिंग कल कल साधक बाधक डिस्को मोटमोट मेन फंड रेजिंग फंड सेक मुख्यमंत्री एवरने कंसल एवर तो कंसल एवर तो साध्यम इप्ड दी फंड से रेजिंग अने चार मंदिर दाता इच्छेवा भूदात चाल मंदिर अटे गुप्त दाता नैन ना पेर बैठ चपकने लक्षल मंदिर अला वाल मन क्या वाली कंसल मुख्य विषय सो इंकोटी मुफ एम मंदिर ट्रस्ट ट्रस्ट सभ्यु उ केवल सारंग भीमपूर वाले उ इतर प्राथा वाली ट्रस्ट सभ्युर्चुक अभीसैड्स एंकंटे मुंदर चपटे लक्षल तो कूड़क प्राजेक्ट का कोल तो कूड़क प्राजेक्ट सो को तोड़क प्राजेक्ट तपक मन को ऊहक खचिंग को प्राजेक्ट खचिंग चंद जमे का मन पैधि दाटी पावास अवसर अटे राष्ट्र दाटी राष्ट्र दाटी पी चंदरा अवसर उ चंदा ये ना खचिंग को लक्षा को चंदे वो चाल मंदर वाली कंसल चाहिए बाध्यता पैन उ मावंत पूर्ति सहकार अंदा राष्ट्र स्थाई नायक साध्यम कार्यक्रम आ प्रदेश में एर्पट्ठू उ इपड़े मैं शिवरात्रि की अदान कार्यक्रम पूजा कार्यक्रम संघाई मन मन संबंध पद इन संघ ऐक्टे आ मुफ मूड जिल संघ अद्यक्ष कार्यवर्ग राष्ट्र नायक कॉर्पोर चैरम ऐसी वाली सदर्भ में खचिंग मन आंपल को आह्वाचते दीन टेपल गिंद प्राजेक्ट अने विषय बैठ प्रपंच आधा द्वारा मन फंड रेजिंग से वील सो साध्य तुंदर को मोटमोट मुफ एन मंदिर ट्रस्ट सभ्युत्र मैं ट्रस्ट सभ्यु एक्सपैन अने मैं बीरपूर सारंगपूर पैध दाटी जिले को राष्ट्र को मुख्यमंत्री विषय सो इंकोटे चंदा वन रा ट्रस्ट सभ्युवान लक्षण इच्छा वन अटे ट्रस्ट सभ्यु मुख्य हूदा तो कूड़क पनी गोप गौरव तो कूड़क पानी का बट्टी चंदा वनक ट्रस्ट सभ्युक वन सोटी आधा मोटमोट को ट्रस्ट ने एक्सपैन मल इंकोटी मन व्यक्ति दूर इन रकल चंदा वाया आस्कार उ मन पिल इंत पिर् नूट रे पिर् पिर् याब लक्षण इवे रीसैट्स प्लस मन की अवसर अवी मन दर उ व्यक्ति दूर पाना शेख दूर वाल वाला मुझे पेटाली मा दर कि प्राजेक्ट उदा मूड को प्राजेक्ट दाखिल शेड उ फैन उलर्स उ लेकिन टैल्स उ 
ఇవన్నీ వాళ్ళ ముందు పెడితే వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి ఏవైతే ఒక టైల్స్ టైల్స్ పరిశ్రమ దగ్గరికి పోతే టైల్స్ మొత్తం రాయించుకోవచ్చు ఫ్యాన్స్కి సంబంధించి ఫ్యాన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గరికి పోతే ఫ్యాన్స్ మొత్తం రాయించుకోవచ్చు రేకులు ఉన్నాయంటే రేకులు మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గరికి పోవాల్సింది కానీ వేరే వాళ్ళకి కాదు ఏదైతే ప్లంబింగ్ ఉందో ప్లంబింగ్ సిస్టమ్ మెయిన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గరికి పోయి అక్కడ నుంచి రాయించుకోవాలి ఇక వెయ్యి రెండు వేలు ఐదు వేలు పది వేలు తక్కువ చేసుకొని సాధ్యమైతే కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఎవరు లక్షలు ఇచ్చే వాళ్ళని మాత్రమే పట్టుకోవాలి వారిని క్యాచ్ చేసుకోవాలి మరి ముప్పై మూడు జిల్లాలలో ఎవరున్నారు దానకారులు ఎవరున్నారు ఎవరితోనే ఎవరి దగ్గరకు పోతే పని అవుతుంది ఆ విధంగా డిస్కస్ చేసుకుంటే సాధ్యమైన తొందరలోనే టెంపుల్ కాకపోయేది ఏం లేదు దానికి ఇంకోటి అనుబంధంగా ఇంకొకటి అదృశ్యం ఏంటంటే అన్నదాన సత్రం కూడా ఉంది కాబట్టి దీనికి కూడా సంబంధించి మరి పాత సారంగాపూర్ మండలం అంటే ఈరోజు రెండు మండలాల పరిధిలో ఉండేటువంటి మీర్పూర్ మండలం సారంగాపూర్ మండలం చాలా వయసుల్లో ఐక్యత ఉన్నటువంటి మండలం చైతన్యం ఉన్నటువంటి మండలం మనం నిదర్శనంగా చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు జగిత్యాల జిల్లాకు సంబంధించి రాజకీయ ప్రాధాన్యత చూసినట్టయితే మరి ఈరోజు రేకులపల్లె సర్పంచ్ కానివ్వండి ఈరోజు పొరాపొరిగా జగిత్యాలకు సంబంధించినటువంటి పద్దెనిమిది మండలాలు ఉన్నటువంటి జగిత్యాల జిల్లాలో ఏకైక రాజకీయ పరంగా మరి మన వైశ్యుల్ని ఎన్నుకున్నటువంటి మరి మీర్పూర్ మండలాన్ని మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు సమాజంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు వివిధ రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో కానివ్వండి వివిధ సంఘాలు చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో కానివ్వండి సేవా కార్యక్రమాల్లో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో ఎన్నో చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో మనం చూస్తే తొంభై శాతం వయసుల పాత్రే అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మరవరాదు మన పాత్ర లేనిది వయసుల పాత్ర లేనిది ఈరోజు సమాజం లేదంటున్నా ఈరోజు సంఘాలు లేవంటున్నా ఈరోజు ప్రభుత్వాలు లేవంటున్నా వాస్తవంగా మీరు ఆలోచన చేయండి ఈరోజు దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా ఈరోజు కాశీకి వెళ్ళినా సిరిడికి వెళ్ళినా ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా తిరుపతికి వెళ్ళినా ఈరోజు మనకు సంబంధించినటువంటి సత్రాలు ఈరోజు అన్నదానం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు మరి ఎక్కడైనా ఏ కులానికి సంబంధించినటువంటి వారు ఎవరైనా ఎక్కడ ఉన్నారా ఎక్కడైనా సత్రాలు కట్టిండ్రా సత్రాల ద్వారా అన్న అన్నదాన కార్యక్రమం కేవలం మన వయసులకే కాకుండా వివిధ కుల సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు వచ్చినప్పటికీ వారి కూడా అన్నదాన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి మరి ఈరోజు మనం ఆలోచన చేయాలి మన ఎంత పెద్ద ఆత్మ ఎంత పెద్ద ధైర్యము మనకు లేనటువంటి వ్యవస్థ లేదు కానీ ఈరోజు అందరు అంటారు వయసులు పిరికి వారని కాదు మనం అనుకుంటే ఈరోజు దేశ ప్రధాని కానించి ఈరోజు ఈ దేశంలో ప్రముఖ స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరమైనటువంటి పదవులన్నీ కూడా మన వయసులే అనేటువంటి మాట నేను చెప్తా ఉన్నాను ఈరోజు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం చెబుతుంటే పోతుంటే ఎన్ని గంటలైనా ఉండమని వ్యవస్థ ఈరోజు మనకు దేశం ఈ ప్రపంచం కూడా శాంతి సౌభాగ్యాలతోనే ఇవాళ బిలసిల్లుతున్నది అంటే ఆ రోజు గుప్తుల కాలంలో వయసులు ఏలి ఏలినటువంటి పాత్ర ఏదైతే ఉందో ఈరోజు ప్రపంచం మరవది గుప్తుల కాలంలో ఉన్నటువంటి వయసులు ఏదైతే ఏలినరో అప్పుడు యావత్ ప్రపంచం కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నటువంటి సందర్భం ఈరోజు ఎక్కడైనా మన వయసులు ఎన్నికైతే తర్వాత మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకు ఛాన్స్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే మనం నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తాం ఎలాంటి అవినీతికి అన్యాయానికి అక్రమానికి పాల్పడం అనేటువంటిది ఈ విషయం వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు తెలుసు అందుకే మనకు అవకాశం రావట్లేదు మనకు రానివ్వట్లేదు వాస్తవంగా మనకి ఎక్కడైనా అవకాశం ఇస్తే ఖచ్చితంగా మనం గెలుస్తాం కానీ మనకు అవకాశం కల్పించరు రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశం అదే మనం అంటాం రాజకీయాల్లో మనకు అవకాశం వస్తలేదు వస్తలేదు అంటే మనకు అడుగుతే కూడా ఇవ్వరు ఎక్కడైతే వీడు పాతకపోతాడో ఉన్నంత కాలం వాడే ఉంటాడు మరి వేరే వారికి అవకాశం రాదు అనేటువంటి పరిజ్ఞానం రాజకీయ నాయకులకు తెలుసు కాబట్టి ఈ అవకాశం రానివ్వట్లేదు అనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈరోజు మరి వాస్తవం గొప్ప వాళ్ళం ఎప్పుడు కూడా ఎనకకపోవద్దు ఎవరో చెప్తుండ్రు మనం పిరికి వాళ్ళం అంటే తప్పు మనం శాంతి సౌభాగ్యం సత్యం కోసం పోరాడే వ్యక్తులం కొద్దిగా అది పక్కకు పెడితే ఏ వ్యక్తి కూడా మనను తట్టుకోడు అనే విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను మరి ఈరోజు రాజన్న చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతుందో వాస్తవంగా మిత్రులు చెప్పినట్టుగా ఉన్న సభ్యులం తక్కువ మరి భారం ఎక్కువ కోట్ల వ్యవస్థతో కూడుకున్నటువంటి వ్యక్తి 
మరి ఆ కోట్ల వ్యవస్థతో కూడుకున్నటువంటి వ్యవస్థ ఏదైతుందో మరి అది సామాన్యం కాదని మనం అంటున్నాం కానీ సాధన చేతే అది సాధ్యమైతుంది అంటున్నాను నేను ఎందుకంటే తను ఒక మంచి దృఢ సంకల్పంతో ఇంతకుముందు పాపటి రవీంద్ర చెప్పిండు మనం అనుకుంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్పిండు పొరాసకు సంబంధించినటువంటి విషయం అంటే మనం అనుకుంటే సాధ్యం కానీ లేదు ఈరోజు రాజన్న ఒక్కడే కాదు ఉండేటువంటి ట్రస్ట్ సభ్యులు కానీ మరి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి నాయకులు కానీ అందరి సహకారంతో ఒక ఒకే ఒక వ్యక్తితో ఏ పని సాధ్యం కాదు అందరు కలుస్తేనే పది మంది కలుస్తేనే పండుగ ఈరోజు మీరందరూ వచ్చిందంటేనే పండుగ మనందరం కలుస్తేనే పండుగ వాతావరణం కాబట్టి ఈరోజు మరి అది సాధ్యమయ్యే పని అని అస్మత గురువులైన పెద్దల్ని స్మరిస్తూ వేదిక పైన ఉన్నటువంటి యొక్క చక్కని వ్యాపార వ్యవహార రాజకీయ రత్నాన్ని స్వాగతిస్తూ వేదిక ముందున్నటువంటి యొక్క దివ్యమైన వ్యాపార వ్యవహారవేత్తల్ని స్వాగతిస్తూ శ్రీ విష్ణు సహస్రనామంలో అలవాడు వ్యాస భగవాను చెప్తాడు వేదాంతకో బ్రాహ్మణస్య క్షత్రియో విజయీ భవేత్ వైశ్యో ధన సమృద్ధ శూద్ర సుఖమవాపుణ్యా ఈనాడు చెప్పింది కానీ ధనం మదీయం తవపాద పంకజం లక్ష్మీదేవి వేదాంత రూపంలో బ్రాహ్మణుల దగ్గర ఉంది కదా ధనక రక వస్తు వాహనాల రూపంలో వైశ్యుల దగ్గర చేరిందాయి ఎందుకోసం అట్లా అంటే మనం ఒకసారి మన గురించి మనశక్తి మనకు తెలియదు ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర ఉదాహరణ బ్రాహ్మణ కోటి పక్క పెడదాం కాదు వైశ్యులైన కోటి వీళ్ళు అంత కూడా పెద్ద గట్టిగా మాట్లాడేవాళ్ళు కాదండి నినాదాలు చేసేవాళ్ళు కాదండి వివాదాలు తెచ్చేవాళ్ళు కాదండి అని మనకు ఒక పెద్ద బిరుదు అవసరం లేదు వివాదాలు తెచ్చేవాళ్ళు ఉంటే ఉండవచ్చు వాటిని శాంతియుతంగా పరిష్కారం చేసుకోవాలనేటువంటి యొక్క సమగ్రమైన ఆలోచన కలిగిన జాతి మనకు ఎంతమంది ఎన్నో రకాలుగా కత్తులు బల్యాలు బాణాలు తుపాకులు బట్టి భారతదేశానికి స్వతంత్రం తేవాలని అనుకున్నారు వాళ్ళు తరాలు గడిచినాయి కానీ ఏమయ్యా ఇలా కొట్టుకుంటూ పోతుంటే జన నష్టం తప్ప స్వతంత్రం రాదు తీసుకొచ్చే పద్ధతి ఏంటో నేను చేస్తానని ముందుకు వచ్చాడు మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ ఆయన కరవణ ఇవ్వట్లేదు కత్తి ఇవ్వట్లేదు ఏం చేశాడో మహానుభావుడు ఆయన తెలుసు అందరినీ ఏకం చేశాడు ఒక కథను విడు విడిచి వై విడిచి వేయాలి అంటే విదేశీయులకు ఈజీగా ఉంటుంది ఆ కథలన్నీ కూడా కట్టగడిపి విరవడానికి ఎవరికి సాధ్యం కాదు అని భారతదేశానికి స్వతంత్రం ఇచ్చిన మహనీయుడు ఎవరండి వైశ్యు ఆ తర్వాత యుద్ధాన్ని ఒక క్రమంలో నడిపి ధైర్యాన్ని నూరి పోసి ఉక్కు మనిషిగా ప్రసిద్ధి అయిన మహనీయుడు ఎవరు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ వైశ్యు ఏం చేశారు వీళ్ళు ఏం చేశారో ఎవరికి తెలియదు కానీ భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అందరికీ అర్థమైంది వైశ్యుల వెనక ఉన్న శక్తి ఏమిటి అనేటువంటిది గుర్తించగలిగే బుద్ధిమంతుడు అలా ఆలోచన లేని బుద్ధిహీనుడు ఆనాడు గుర్తించలేడు ఈనాడు గుర్తించలేడు అని పక్క పెట్టాడు ఆ తర్వాత భారతదేశంలో విద్యా సంస్థలకైనా వైద్య సంస్థలకైనా దేవాలయాలు నిర్మాణాలు చేయాలన్నా యజ్ఞాలు యాగాలు చేయాలన్నా చివరకు వరద బాధితులకు కూడా పది రూపాయలు ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు ఎవరంటే మనవాళ్ళు మనవాళ్ళు చేయబెట్టండి వైశ్యులు చేయబెట్టండి ఏ కార్యక్రమం జరగదు 
ఇది విన్నాను ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం ఏమనిపిస్తుందంటే లక్ష్మీదేవి ఒకసారి కుబేరుని దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎందుకు వెళ్ళింది అమ్మ ఎందుకు వచ్చావు నాకు కొంచెం డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయా ఇస్తావా చేపు ఏం అడిగింది కుబేరుడికి ఆశ్చర్యం ఏంటి అసలు నువ్వు కదా అందరికి ఇచ్చేదాడు నీకు డబ్బులు అవసరం పడేవి ఏంటి నేనే పడేవి ఏంటి నాకు ఆశ్చర్యంగా భయంగా లేదా అనుమానంగా కూడా ఉంది ఎవరైనా ప్రస్తుతం అందరికి ఇచ్చి ఇచ్చి నా దగ్గర లేకుండా అయిపోయాయి అదేంటమ్మా ఎవరైనా కూడా చెట్టు దగ్గరికి వెళితే పండ్లు తెంపుకోమని చెప్తుంది చెట్టు తప్ప ఎక్కడైనా నాకు పండు దొరికితే తీసుకొచ్చినా కంటి పెడతామని అడుగుతుందా చెట్టు ఎక్కడైనా నువ్వు లోకమాధవు జగజ్జనవి సర్వే సర్వత్ర ప్రాణులకు రక్షణ కలిగించే దానివి మరి నీకెందుకు ఇలా అవసరం వచ్చింది అన్నట్టుగా గుబేరు ఆశ్చర్యపోయినట్టు కానీ మన ప్రాంతంలో అలనాడే కాదు కొంతకాలం క్రితం సారంగాపూర్ మండలానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక కీర్తి ఉంది సారంగాపురం మండలంలోనే పుట్టారు ఒక మహనీయుడు పుల్లూరి వంశంలో నారాయణ దాసు గారని ఆయన సుమారుగా వందల వందల యజ్ఞాలు ఏక చిత్రాధిపత్యంగా చేశాడు చదువు రాలైన కానీ ఏమి దాసు గారు ఏమిటంటే మాది ఆత్మశక్తియా నడిపిస్తుందని అభ్యర్థి అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడో పుట్టలేదండి మన సారంగా కూడా మండలంలోనే పుట్టిన మహనీయుడు సుమారుగా వందలాది ప్రతిష్టలు వందలాది యజ్ఞాలు వందలాది యాగాలు చేసిన మహనీయుడు ఆయన నా పేరు నా పేరు పెట్టుకున్నావు నువ్వు కనుక పరి చిన్నగా ఏదో ప్రారంభం చేసి ఇక్కడ ఆర్య వైశ్య సమాజానికి కుల దేవత అయినందున అస్మ కులధనం భోగ్యం అస్తుమే మూర్తిని విభూషణ అని చెప్తుంది మనకు శ్రీభాష్యం అనే గ్రంథంలో ఎన్ని దైవాలు వచ్చిన ఎన్ని దైవాలు కొత్తగా చేరిన ఎన్ని దైవాలకు పూజా పురస్కారాలు అందించిన తల్లిని తండ్రి మన్ని మర్చిపోవడం ఎంత తప్పో కుల దైవమైనటువంటి యొక్క కుల ధనాన్ని కుల దైవాన్ని మర్చిపోవడం కూడా అంతే తప్పు సుమా అని చెప్తాయి శాస్త్రం అలాంటి కుల దైవం వసవి కన్యక పరమేశ్వరి మాట ఆమె యొక్క ఆలయాన్ని ఆరంభం చేద్దామని కొని ఎంతకాలం అయితే అవుతుంది అండి సుమారు ముప్పై ఏళ్ళ జరగడం ఎంత ఆశ్చర్యం ఇది ఎక్కడైనా ఎవరైనా నిర్మాణాలు చేసుకుందామన్నా యజ్ఞాలు చేద్దామన్నా యాగాలు చేద్దామన్నా కొన్ని సత్రాలు కడదామన్నా మన మనతో నిలబడి మూడేళ్ల లోపల పూర్తి చేసిన మనమే ఏమిటి ఈ ముప్పై ఏళ్ళ కాలాన్ని గడపడం ఏంటి అని ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది వాస్తవంగా ఎందుకు జరిగింది అంటే ఒకసారి మనను మనం మన శక్తి అంటూ మనం గుర్తించాలనే ఉద్దేశంగా పరీక్ష పెట్టిందేమో అమ్మవారు ఇక ముప్పై ఏళ్ళ కాలం గడిచినటువంటి పండినటువంటి యొక్క ఈ యజ్ఞం మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ సభా వేదికను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి ఇక్కడ రాగానే ఎవరు అన్నారు చాలా తక్కువ అని ఉన్నారండి ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది ఎప్పటికీ కూడా రాజులు చక్రవర్తులు ధనవంతులు తక్కువ మంది ఉంటారు ఎక్కువ మంది ఉంటే చాలా గడబడిగా సాగు ఉన్నటువంటి యొక్క వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి యొక్క భావాన్ని వ్యక్తీకరణ చేయడం ద్వారా చక్కనైన నిర్మాణాన్ని ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేయడానికి ఇప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడికి అంటే ప్రతిజ్ఞ చేయడానికి వచ్చారు ముప్పై రోజుల ముప్పై ఏళ్ళ కాలం మూడు వందల అరవై రోజుల లోపల ఆలయం పూర్తి చేసుకోగలగాలి ప్రతిష్ట చేసుకోగలగాలి ప్రాంతాలని కూడా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రముఖుల్ని పిలవగలగాలి మన పెంపెట్ల కోనాపురం ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి యొక్క అటు బీర్పూర్ మండలం ఇటు సారంగాపురం మండలం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసుకుంటాం అయితే మన వాళ్ళు అందరూ చాలా చాలా రాష్ట్రాలలో ప్రాంతాలలో ఉన్నారు మనం కదలగలిగింది 
అడగకపోతే అమ్మాయినా కూడా అన్నం పెట్టారు నడు కట్టగలరు కానీ వెళ్ళగలరు కానీ ఏమండి మీకు ఎందుకు ఇవ్వాలండి చందాలు ఎవరన్నా అడిగారు అనుకోండి ఏమయ్యా మీ నోట మీద ఎవరి గొమ్మ ఉందో చూడండి ఒకసారి ఎవరి గొమ్మ ఉన్నది రూపాయి నోట మీద మరి అందుకోసం వచ్చాయి అంతే మా గొమ్మ ఉంది కనుక మా గొమ్మలు మేమంతా కూడా మీకు అలనాడి దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిన జాతి మాది కనుక గౌరవించి మా ఫోటోలు మీ నోట మీద వేసుకున్నారు కనుక మా నోట్లు మాకు ఇవ్వడానికి రండి ఇవన్నీ అనవచ్చు చాలామంది ఉదాహరణలు లేరు అనుకోకూడదండి ఈనాటికి ఉన్నారు మంచి మంచి గోలు ఉన్నాయి పాలు పిండగలిగిన వాడు కావాలి అది పెడిసి కొట్టకుండా తనకుండా మృదువుగా పిండగలిగితే బాణలకు మానలు పాలిచ్చేటువంటి యొక్క ధనవంతులు ఉన్నారు ఈనాటి ఒక మన కోసమే కాదు మన వైశ్య సోదరులకే కాదు ఎందరెందరో ఎందరెందరో వైశ్యేతరులు కూడా ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేసినా మనమే ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు ఇక పక్షంలో భగవత్ ప్రార్థన ద్వారా ఒకసారి మన సమాజాన్ని మనమే ఉత్తేజపరచుకోవాలనే ఉద్దేశంగా ఇక్కడ పెద్దలందరూ కూడా సమావేశం కావడం జరిగి సమావేశం అంటే అర్థం ఏంటండి సమానమైన ఆవేశం వాళ్ళకు తక్కువ వాళ్ళకు ఎక్కువ కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం సమావేశం అయిన తర్వాత అందరికీ కూడా ఆలోచన వస్తుంది కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారు ఏమయ్య చేస్తారా చేరా అందుకోసం అట భగవంతునికి ఏమిటంటే గొప్పతనం ఎవరు చేస్తారో ఆయన వెంబడబడతాయి చేయని వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళడు ఓ ఊరి నుంచి ఓ ఊరికి వెళ్ళడానికి మధ్య చిన్న కాలువ ఉంది కదా ఒక చోట దాని మీద విగ్రహాన్ని పడుకోబెట్టి బోర్ల పడుకోబెట్టి పెట్టి వేల మందిని అడిచిపోతున్నారు కానీ ఎవడు దాన్ని చూడటం లేదు ఆయన చూచాడు రుచికిది ఏమో విగ్రహం లాగా ఉంది ఏమిటి అనుకో దాన్ని కొంచెం వెలగలు వచ్చి అది వెంకటేశ్వర స్వామి అరే మా తాతగారి కాలం నుంచి తీర్వించి నడిచిపోతున్నాం ఎంత పాపం ఎంత పాపం అని దానికి అసలు వెలగల వేసి ఆ తర్వాత కొంచెం నీళ్లతో కడిగి ఆ తర్వాత కొన్ని పాలతో కడిగి దాని తర్వాత ఓ వస్త్రం కట్టి చక్కగా బొట్టు పెట్టి ఓ చెట్టు కింద పెట్టి ఇంటికి వచ్చాం నిజంగా న్యాయం అయితే వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం ఇచ్చి ప్రశంసించారు కదండి రాత్రి కలలోకి వచ్చాడు వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చి ఏ లేవు స్వామి మీరు చెట్టు కింద నుంచి ఇక్కడికి ఎప్పుడు వచ్చాడు నేను ఎప్పుడు వచ్చానని సంగతి తర్వాత అని చెప్పమించి ఒక దెబ్బ కొట్టాడు అదే స్వామి తొక్కిన వాళ్ళని ఏమని లేదు కానీ మొక్కిన వాడిని పట్టుకొని నన్ను కొడతాను పిచ్చివాడ నాకు ఎవడు ఇష్టం ఉంటే వాడినే కొడతాను రా చాలామంది అనుకుంటారు ఆయన దగ్గరికి పోతే పదివేలు ఇచ్చేవాడు మూడు వేలే ఇచ్చాడు అని మనం తప్పు మనది కాదని భగవంతుని ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆయన ఒక నేచర్ ఒక్క రూపాయి తీసుకుంటాడు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాడు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చే ఉద్దేశం లేదనుకోండి ఆయనకు ఆ ఒక రూపాయి తీసుకోండి ఇది ఆయన ఉన్న కాన్సెప్ట్ అందుకోసమే మన పరంపరలో ప్రాచీన నుంచి కూడా దానాలు ధర్మాలు యజ్ఞాలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు జరపడంలో మా జీవన స్వామి వారు కూడా అడిగేవారు ఎవరైనా యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తే ఓ రెండు సెక్షన్లు ఉన్నాయి ప్రధానంగా ఒకటి భోజనాల సెక్షన్ ఇంకొకటి డబ్బుల సెక్షన్ ఎవరికి అప్పగిస్తున్నారు అని అడిగారు మమ్మల్ని అంటే స్వామి ఇవి రెండు కూడా వయసులకు అప్పగిస్తాం సక్సెస్ అంటే కాలాన్ని ఇది ఇప్పుడు కాదండి విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్పారు అంటే ఎంత గొప్ప కావచ్చు విషయం అందుకోసం ఈ అయిపోతుంది శారవరినామ సంవత్సరం పొగాతో రాబోయే ప్రభనామ సంవత్సరం చివరి వరకు వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి నూట ఒక్క నూట రెండు స్తంభాలు అనుకోండి పెళ్లి కుల గోత్రంతో ప్రారంభిస్తే లాభశెట్టి గోత్రం వరకు అని చెప్తారు నూట ఒకటి ఉండదు కదా నూట రెండు పెట్టారు నూట రెండు స్తంభాలతో ఆలయ నిర్మాణం కావించుకొని మనం చెయ్యగలం కానీ ఎందుకో ఆలోచన రావడం లేదు ఒకవేళ తలుచుకుంటే ఎంతసేపు అంటే మీరందరూ తలుచుకుంటే 
ఒక సంవత్సర కాలం కూడా పాటు కానీ తలుచుకోవడానికి ఎందుకో వెనక ముందు వెనక ముందు అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో అసలు ఈ పరమేశ్వరి కన్యక పరమేశ్వరి అమ్మవారు మన అందరికీ కూడా చక్కని ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు నుంచి తన కార్యక్రమాన్ని తానే సక్రమంగా ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించుకోవాలని ప్రార్థిస్తూ సర్వే జన సుఖినో భవంతు అని చెప్పుకుంటూ జయశ్రీమన్నారు